Hello guys, welcome back to my channel na Pinang Electrician Vlog para po sa pagpapatuloy ng ating Great Tide Solar Power System Setup. Sagutin po natin yung katanungan kung illegal po ba o hindi ang mag-DIY sa pag-setup ng ganitong system. Ayon po sa ating good resource person sa moral ko po siya ng katrabaho, ang sabi niya po ay depende. Kung ikaw ay nakakulik before the meter, yan po ay makakonsider natin illegal. So, para po yung jumper. Yan. Tatandaan lamang. Huwag magkoconnect before the house meter. At yan po ay illegal. At as long as after the meter, pwede po tayo mag-DIY or mag-do-it-yourself project. Kaya, panoorin niyo po ito guys. At malalaman natin kung ang 10,000 pesos mo ay pwede ka na mag-start sa ganitong project. Papakita ko ang mga iba-ibang option depende sa budget, budget nyo. Sa halagang 10,000 pesos, pwede ka na magsimula ng isang grid tie system. Okay. Simulan natin sa kung makikita nyo rito, uh, list of loads that will always be running during time. Kasi nga ang setup na to ay walang limiter. So, iiwasan natin na uh, yung mga araw na posible kang mag-export sa grid na ikaw pang magbabayad. So, mag-start tayo doon sa kung anong appliances yung parating naka-on sa bahay kahit wala ka. Sabihin eh, pumasok ka sa trabaho, pumasok ka sa school, o nagbakasyon ka. Ito mga appliances na to, parating naka-on. Okay? At uh, alimbawa lang, sa normal na bahay, siguro meron tayong refrigerator. Sa, sabi natin, in average, mga 6 cubic feet na, na refrigerator, mga nasa 125 watts. Sample lang po ito. Actually, yung mga bagong uh, refrigerator pa ngayon, ano pa, mas efficient yung mga inverter type, mas mababa pa yung wattage niya. So, sa halimbawa wala, meron ka 125 watts na parating na on, na rep. Tapos, meron ka siguro mga computer, TV na hindi naka on pero naka-standby mode. Kahit naka-standby mode po yan guys, kumukuha pa rin yun ng konting uh, power. Let's say 5, 5 watts. So, sa total eh, 130 watts. So, dyan po yung baseline natin na parating naka-on. Okay? So, kailangan ang solar panel natin okay, must be lower than this. Yung capacity niya must mababa sa 130 para mag, para hindi tayo mag-export ng extra sa grid. Yun yung uh, ina-avoid natin sa so, walang limiter. Okay? Sa so, example nito, 130 Pwede ka na magsimula sa 600 watts na grid tie inverter na with no limiter. Bakit 600 watts? Okay, para upgradable na rin. Kahit na 100 watts lang o 200 watts lang ang ilalagay mo solar panel, later on kung gusto mo magdagdag, ay nakaredy na yung inverter mo. Hindi ka na kailangan magpalit. Okay, uh, let's go down. Sa halimbawa natin ay sa... Una, maglalagay mo tayo ng 100 watts na solar panel. Uh, bago pala yan, magdidepende lahat kung anong, kung anong nilagay natin uh, inverter. Sa kaso na to, naglagay tayo ng 600 watts. So, bali ano pala to 600 watts. Okay. So, may napili tayong uh, inverter, 600 watts siya. It's for 18 volts DC solar panel. Ang uh, um, output yung uh, AC is 190 to 260 volts. So, pasok yung 220 volts natin sa regular outlet sa bahay. At ang uh, another criteria nitong inverter na napili natin, ang DC input niya is between 10.5 to 20 volts DC. Okay, ay yun na pili natin, inverter. 
So, pag namili ka, pag namili ka ng uh, solar panel, kailangan eh compatible dito sa napili natin yung limiter. Okay? At nag-research na ako para bigay ko na sa inyo mismo kung ano yung mga napili at if you would like, you can actually use the same brand tapos sa uh, same site kung gusto nyo magbilhin. Sa sample na ito, naglagay mo na tayo ng 100 watts. Okay? Isang panel na 100 watts at 80%. So, 80 watts lang ang ano niya. Ang um, efficiency nga lang is sa 80, 80 watts lang ang kaya niya ibigay. So, yung 80 watts, ano siya? Mas mababa siya sa 130 watts na kailangan ng para mapatakbo ang iyong appliances habang muna ka sa bahay. Okay? So, 80 watts is good. Let's say, for example, eh, it started with 200. Right? If I change this, so, 80% ng, ng uh, 200 is 160. Pag pumupunta ka dito sa taas, 130. So, mas mataas. So, mag-export ka pa ng 30 watts. So, In a nutshell, pwede na rin kasi instead na 130 watts yung binabayaran mo, 30 watts na lang. So, it's up to you if you wanna do that. But you can actually start with 100. Okay? 100 watt panel. It will give you 80 watts. Okay? So, same pa rin po yung value ng ating AC-DC disconnect na 500. So, in a... Miscellaneous plus labor, 2,500, estimation lang. Okay? At ipapakita ko po sa inyo kung saan ko nakuha itong mga price. Itong inverter natin na 3,700 saka 3,300 na 100 watt panel. Okay, let's go down real quick. Ito po. So makikita nyo. Ito from Lazada din to. Lahat ng ito puro uh, Lazada ko uh, pinuha yung price. So, yun yung price nyo. 3,558. Meron siyang delivery fee na 65 pesos. So, niround, niround up ko na lang siya. Naging 3,700 siya. Yung value ng uh, price ng inverter na yan. Uh, sa solar panel naman natin, ito po. Dahil kailangan natin ng... Uh, DC input between 10 10.5 to 28 volts. Ito ang ano niya eh. This one is 12 volts to 18 volts. So pasok siya doon sa sa range ng ating inverter. Okay? So 100 watt panel siya. Isang piraso is 3090. Meron pa siya doon ano at na sabi niya 87.5 efficient. Meron siyang warranty na 25 years. So, I think this is a good deal for 100 watt panel. Okay? But, medyo conservative tayo. Tinumpitan natin siya at 80%. Okay, guys? So, kapag ito yung setup na binili mo, uh, pinili mo at 10,000, okay? At meron kang iniiwang rep, tapos ilang uh, mga mga gadget na nasa standby mode may maybe nag-iwan ka ng isang bukas na isang ilaw tamang-tama sa ito yung setup na to so yung kinukonsumo na yun habang wala ka sa bahay ay libre kay nakukuha sa lead at ano naman ang return investment nito sa ganitong setup okay assuming pa rin po na 9 pesos uh, per kilowatt hour ang binibigyan sa iyo ng iyong utility company. So, almost 8 and a half years bago mo mabawi yung 10,000 pesos. Then, the following month and years, eh, na yung ano mo, return ng ano mo sa pera mo. So, worth it po ba yun? Dahil, kung ikukumpara mo sa, kung mag invest mo yung 10,000 pesos mo sa time deposit, gano'n ba katagal bago, bago bumulik? So, depende po sa ano. So, yun pong titignan po natin yan. Gusto ko rin i-compara to kung, kung magandang ano to. Kung magandang investment. Okay? 
At para naman sa connection, okay, pati dito, ginawa ko na rin yung, kung paano siya i-coconnect. Napakadali lang, guys. So, yan yung panel mo. Positive, negative. It goes to your DC disconnect. Okay? Then, pupunta siya sa DC in, the inverter. Tapos, DC out. Meron siyang plug. Ipa-plug mo lang siya sa outlet. Kung merong available, kung hindi naman, eh, pwede mo siya i-hardwire dito sa breaker box. And, okay, punta naman po tayo sa Halimbawa naman po yung nag-upgrade tayo. Sa so, ibang senaryo naman po, uh, muna tayo din sa 200 watts. For example, okay, sa bahay mo, dati meron kang isang rep, tapos eh, nag Dad, ma'am, I want extra. I want my own rep in my room. So, bumili ka ng maliit. So, 70 watts, naging 200 watts na yung konsumo mo kahit walang tao sa bahay nyo. So, tingnan natin. Kung magdadagdag ako ng uh, another panel, 200 at 80%, 160. So, pasok siya. So, mas mababa siya sa 200. Hindi ako mag-worry na nag-export ako sa grid ng extra. Okay? So, magkano naman yan? So, kung dating ang presyo niya, 3,000 something, na-double siya, naging 6,600. So, sa budget na to, so, meron kang 14,300 sa dalawang panel. At mas mabilis naman ang, ang, ang return of investment mo, magiging 6 years na lang na mahigit. Okay? Same components, bali magiging dalawa lang yung solar panel na, na kagamitin mo. At pa naman may shake ko connect. So, we will connect the two panels in parallel. So, same voltage din po yung output niya. Okay? But yung power, it doesn't matter kung series or negative. The power is always additive. So, parating ina-add natin yan. So, yan po yung setup niya. Kung ipaparallel natin. At tingnan naman natin. Bawa, uh, bumili, ginawa natin apat. Ano lang po scenario to? Okay? Kasi uh, sa unang senaryo, meron ka lang parang standard na rep. Yung bawa naman, meron kayong malaking rep. Yung mga merong French type door na rep, yung mga malalaki. So, mas, mas malaking wattage niya. So, merong at least 230 watts. Tapos, so, naging 300 pipes yung, 305 yung total na wattage na nakukonsumo habang wala ka sa bahay. So, tingnan naman natin. 300. So, ito 400 siya. Say, puti natin 300. Ito. Okay, kung makikita nyo, 240 watts at 80%. So, 305. So, you can actually play around with this uh, spreadsheet para malaman mo kung ano yung up to para ma-maximize mo yung kailangan mo. 400 watts, 320 at 80%. Which is a little bit higher doon sa 305. Pero ang difference lang is about 15 watts. So, I, I think for me, I can live with this. Yung kaysa magbabayad ka ng 305 watts sa utility company, 15 watts na lang ang binabayaran mo habang wala ka sa bahay. Pero gano'n naman, tsaka di mong madalas siguro yun. Pero, okay na, okay na to, yung 400 watts. So, magkano naman siya? Okay, ito. Medyo umuwan siya. So, yung price niya, apat na panel, for 13,200. So, magkano naman siya guys? 22,900. Sa apat na to. Okay? So, ang ROI naman natin, almost 5 years. At, ayan po, same type of uh, components, pari apat lang solar na panel ito. At, paano naman siya nakakonect? Ano? 
parallel din po para mag-police natin the same voltage on throughout. Okay? Ito so, nagpa-parallel po. Lahat ng negative, i-co-connect natin. Lahat ng positive, i-co-connect natin. And then, it will go to your positive negative doon sa yung uh, DC disconnect at pupunta sa inverter at wala doon, meron ka ng AC output papunta sa at mag start ng mag-supply sa bahay mo okay ayos pa guys at uh, kung mapapansin mo from one panel to two Diyan natin yung mga ROI. Replace ROI. So, two paddle. One to. Tapos ito. Two. Tapos three. Okay. Kung mapapansin mo, the more panel you, you put in sa 600 watt na inverter, okay, mas napapabilis ang ROI mo. So, mas malaking uh, nilalabas mong puhunan to start your uh, uh, grid tie solar system ay mas mabilis ang ROI sa malaking puhunan. Yan po, from, from 8 and a half years to 6 years to almost 5 years. Okay guys? Actually, you can always start with 10,000. It doesn't, you don't have to wait another year para mag-upgrade. Maybe after 3, 4 months, kapag may konting mag budget, bili ka lang ng isang panel. Okay? Magdadagdag ka lang ng, magkano yun? From 10,000. So, magdadagdag ka lang ng, sabi mo ng 5,000, idadagdag mo. 15,000 lahat. So, magdadagdag ka lang ng another 5,000 mapapabilis ang ROI mo up to 6 years. Okay guys, ang susunod naman, papakita natin yung uh, yung weed limiter na kita inverter. So, para hindi ka na para hindi ka na nagbabase doon sa kung ano lang yung parating naka-on. Okay, kasi sa, sa weed limiter, hindi ka na mag-worry doon sa i-export sa grid dahil ililimit ng limiter ang iyong consumption. Okay? Panoorin natin yung guys sa susunod na video. At salamat sa panonood. Again, itong spreadsheet na to, it will be on, uh, I'll put down the link in the section, uh, comment section. If you wanna get a copy, get a copy from that link. And I hope you guys get something out of this video. I'll see you guys again. Bye.